Oke, bertemu lagi bersama saya Wawah di channel YouTube W2 Film. Bagi teman-teman yang nanyain tentang kelanjutan RPG episode 6 atau final episode daripada film saya RPG itu, nanti dulu ya guys. Karena kita sekarang sedang berada dalam kondisi gawat darurat COVID-19 dan menurut himbauan dari pemerintah, ya kita stay at home dulu ya. Jadi sementara kita tidak bekerja di luar dan selalu menjaga jarak antara satu manusia satu manusia dengan manusia yang lain, oke okay, seperti itu nah untuk hari ini saya akan karena pada dasarnya saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana proses cara membuat kostum hero di W2 Hero apa ya, mungkin ini termasuk tutorial dasar atau pengetahuan dasar dulu apa-apa saja yang diperlukan dalam membuat kostum hero di W2 Film dan kebetulan yang bikin kostumnya itu saya sendiri ya guys saya akan kasih lihat dulu pada teman-teman jadi inilah alat-alatnya oke jadi ini alat-alat ini alat-alat utama yang saya gunakan dalam proses pembuatan kostum hero di channel youtube W2 Film ya masuk masuk oke Sebenarnya alat ini adalah alat yang ada di sekitar saya gitu ya guys Kalau saya sendiri tuh lihat di tutorial-tutorial luar negeri itu Alat-alatnya itu mungkin lebih bagus daripada yang saya gunakan ini Atau alat itu lebih praktis daripada yang saya gunakan ini gitu ya Oke, okay. ya, mungkin ini adalah bahan-bahan atau alat-alat yang tersedia di daerah-daerah lokal Yang mungkin ada juga di tempat kalian Atau yang hanya ada di tempat saya gitu ya Saya sendiri sudah berusaha untuk mencari bahan-bahan untuk membuat kostum ini di kota saya dan itu dari mulai tahun berapa ya 2010 saya di sini gitu di tahun 2014 2015 itu baru masuk atau barangnya itu baru ada dijual orang gitu ya guys bayangkan kan bukan semoga daerah saya ini majunya lebih cepat gitu ya oke okay. saya akan jelaskan satu persatu ke teman-teman alat-alat yang biasanya saya pakai gitu ya yang pertama adalah pulpen <laughs> pulpen boleh apa saja gitu ya yang penting uh, nanti pada saat proses mapping atau apa itu ya atau proses mal gitu ya atau membuat mal pada bahan bahan kostumnya itu terlihat gitu loh. boleh apa saja yang penting kelihatan gitu ya biasanya saya juga sebelum membuat kostum itu saya desain dulu di kertas saya gambar konsep-konsep dulu gitu ya begitu konsepnya atau sketnya udah selesai baru saya sempurnakan kemudian baru saya terapkan ke bahan-bahannya itu oke okay. yang berikutnya adalah penggaris biasanya saya menggunakan penggaris yang berbahan metal seperti ini atau besi gitu ya karena ini kokoh guys jadi kita pakainya awet ini dijamin lurus gitu ya tuh, tuh. oh enggak <laughs> miring ternyata di sini mohon maaf oke okay. nah istilahnya itu kemudian pemotong nah ini kalau di tempat saya ini namanya carter ya guys entah di tempat kalian saya nggak tahu ini namanya apa gitu ya ya pasti ini adalah alat pemotong gitu ya alat pemotong abad 21 ye yeah. eh enggak kita udah abad 22 ya nah ini biasanya saya gunakan untuk memotong bahan dasarnya seperti itu bahan dasarnya nanti saya jelaskan Oke, okay, kita lanjut lagi ke alat berikutnya. Hmm, udah, udah. Uh, kemudian ini ya guys. Oh, bentar lu salah. Kemudian ini jarum. Ini ada jarum. Kalau di sini namanya jarum pentol gitu ya. Oke, okay, kenapa disebut jarum pentol? Mungkin karena di ujung bagian atasnya ini ada seperti bulatan pentol gitu ya. Makanya dinamakan dengan jarum pentol. Nah ini biasanya saya gunakan untuk mapping atau membuat mal gitu ya. Jadi malnya tadi digunting, begitu udah membentuk pola, ditempel ke bahannya baru dicolokan ke mal itu jadi biar ceritanya mal itu nggak geser guys gitu ya saya lanjut lagi kemudian bahan berikutnya adalah eva foam jadi eva foam ini adalah bahan utama untuk pembuatan kostum yang saya gunakan di film RPG loh nggak cuma di film RPG ya kayaknya di Boruto juga saya gunakan ini orang bilang juga busa hati atau busa hati ya saya nggak tahu tapi yang pasti itu bahannya ini seperti sendal apa ya sendal swallow ya untuk bahan ini di tempat saya mungkin karena yang jualnya masih sedikit di sini maka harganya mahal gitu ya. Bagi saya sendiri itu mungkin masih terlalu mahal gitu ya. Ya semoga nanti ada penurunan harga lah. <laughs> Kayak bahan sendal gitu. Ini sangat bagus. Berikutnya adalah lem. Kalau saya dengar dari teman-teman yang di channel-channel YouTube sebelah itu mereka ngomongin ada lem kuning. Tapi di sini saya gunakan yang merek kastol gitu ya dan ini mungkin di tempat kalian juga banyak yang jual guys dan saya uh, biasanya pakai ini satu ini biasanya awet kok 
dan ini baunya enak guys <laughs> mau mabukan ini bagi saya untuk kualitas lem kuning ini ini sudah termasuk yang high gitu ya banyak mereknya uh, tapi setidaknya kualitasnya uh, udah high lah pernah saya lem gitu saya bongkar lagi dan itu uh, bener-bener lengket dan terlupas jadi bekas lem itu terlupas gitu ya ada juga yang enggak gitu karena ini ada yang KW mungkin gitu ya saya kurang ngerti tapi yang pasti kemarin saya tanya ke warung-warung ada beberapa warung yang nggak jual karena ini lem ini sering disalahgunakan oleh anak-anak muda saya nggak tahu digunakan untuk apa gitu ya karena saya tahu saya ini lem ya untuk ngelem gitu ya guys <laughs> gitu Berikutnya adalah untuk finishing sendiri saya menggunakan ada cat kuas dan cat akrilik. Oke. Okay. Untuk kuas biasanya saya menggunakan kuas yang permukaannya nah ini tipis seperti ini atau datar seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini. Karena kuas itu ada bermacam-macam gitu ya. Tapi kalau untuk mengecat permukaan datar kayaknya kalian harus cari seperti ini. Karena ini pada dasarnya enak gitu ya. Jadi kita pada saat ngelas, nah dia permukaannya tuh mulus gitu. Jadi ini lembut. Bisa buat kuas make up juga ini bagus. Untuk cat dasar, pewarnaan dasar gitu ya Jadi sebelum di permukaan evapom ini Biasanya kan bolong-bolong ya guys nah, Jadi kita bisa tutupin pori-porinya menggunakan cat dasar Nah cat dasar yang saya gunakan di sini adalah Mereknya Solitex ini. Mungkin juga di tempat kalian ada Dan ini biasanya saya cari itu di toko-toko bahan bangunan gitu ya Entah kenapa kalau saya pergi ke toko bahan bangunan itu saya merasa bahagia Kayak nah, gitu, pokoknya, pokoknya seperti itu ya guys karena sebelumnya saya sudah sudah riset gitu ya jadi saya riset saya pernah pakai cat minyak pernah pakai cat no drop dan sampai finalnya bagi saya nah ini yang kualitas yang paling tidak bisa saya bilang terbaik juga medium lah gitu ya intinya medium hasil catnya itu bisa menutupi pori-pori kemudian dia juga elastis guys nah gitu kemudian selain elastis dia juga teksturnya rada keras sedikit gitu ya tapi masih tetap elastis gitu nah, itu yang saya senang dari cat ini ada lagi satu cat yang belum saya coba mungkin nanti di video berikutnya saya akan coba gitu jadi saya akan coba membandingkan hasil-hasil dari cat-cat yang pernah saya gunakan gitu hasil jadinya seperti apa gitu ya karena pada dasarnya kalau misalnya apa ya saya pernah bikin kostum mungkin yang di RPG yang, di, yang saya bikin itu sebenarnya uh, hasil catnya itu kalau dilihat dari ini bagus cuman dia tidak elastis guys jadi dia pada pada saat terkena benturan itu akan hasil catnya akan retak gitu ya nah, itu saya sudah sering tanya gitu ya sama youtubers youtubers luar juga saya main ke channel mereka saya tanya gitu ternyata belum ada jawaban pasti tentang hasil finishing mereka ada yang menggunakan cat pilok cat mobil gitu ya tapi pada saat ditekuk itu hasilnya catnya pecah gitu ya sebenarnya tidak masalah kalau misalnya itu untuk kali pakai atau dua kali pakai gitu ya, jadi masalah tapi masalahnya di sini adalah untuk produksi film sendiri itu kita menggunakan bahan yang bagus karena pada prosesnya sendiri itu makan waktu yang lama jadi kita ditutup untuk membuat kostum yang lumayan awet lah gitu ya setidaknya awet untuk beberapa tahun ke depan gitu terakhir ini adalah cat finishing akhir ya mungkin di tempat teman-teman juga ada ini ini Akrilik, mereka bilang cat minyak itu bagus karena elastis. Benar elastis, cuman tidak bertahan lama gitu ya. Karena hasil yang jadinya itu bagus gitu ya. Karena dia kan cat minyak, tapi tidak tahan lama gitu. Yang sekarang saya gunakan ini, ini nggak bisa dibilang high juga guys, tapi medium lah. Saya bilang medium gitu ya. Karena ini mungkin balance nih sama cat dasar gitu ya. Karena cat dasarnya elastis, uh, kalian bisa lapisi dengan akrilik ini. Kemudian bahan dasar evaformnya ditekuk, jadi tidak pecah ya guys. Nah itu, kalau bahannya pecah gitu ya, nah itu akan mungkin kurang bagus di kamera seperti itu. Ini mereknya Vitex ya, mungkin harganya sekitar 20.000 sampai 50 ribu rupiah. Nah jadi inilah alat-alat uh, dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat kostum di channel YouTube Vedo Film, terutama di serial Montaya Heroes. Ini adalah bahan yang sampai saat ini masih saya gunakan. Saya akan update, misalnya ada pengetahuan baru tentang bahan-bahan atau alat-alat yang mungkin lebih bagus daripada ini. Bagi saya sendiri ini adalah alat-alat yang medium. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa memiliki pengetahuan lebih tentang pembuatan kostum dari segi kualitas bahannya atau cat yang bagus, nah kalian boleh komentar di kolom komentar, kasih tahu saya, kemudian saya akan coba itu 
Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membagikan informasi juga ke saya. Mungkin untuk proses pembuatannya saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Video Film. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. Bila ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram saya, bawah W2 Film. Terima kasih ya guys. Jurus menghilang. <laughs>